ரஜினி அஜித் இருவரின் முடிவை ஃபாலோ செய்யும் சூர்யா கொரோனாவால் உலகமே கதிகலங்கி போயிருக்கு அனைத்து துறையினரும் கொரோனா காலத்தில் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க சினிமா துறையினரும் இதற்கு விதிவிலக்க அல்ல இந்த நிலையில் ரஜினி விஜய் ஆகியோரை பின்பற்றி நடிகர் சூர்யா ஒரு முடிவெடுத்திருக்காரு அதாவது சிவா இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து வரும் அண்ணாத்த அஜித் நடித்து வரும் வலிமை ஆகிய திரைப்படங்களின் படப்பிடிப்புகள் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களின் ஷூட்டிங் கொரோனா பாதிப்பால் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கு தமிழகத்தில் ஒருவர் கூட கொரோனா நோய் தொற்று நோயாளியாக இல்லை என்ற செய்தி வந்த பிறகுதான் தான் நடிப்பதாக ரஜினி கூறியதாகவும் அதே முடிவை அஜித்தும் எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கு வலிமை படம் எப்போதுதான் வெளியாகும் என்பதுதான் தற்போதைய மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கு இந்த வருட தீபாவளிக்கு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் படப்பிடிப்பு தாமதம் ஆவதால் அடுத்த வருட பொங்கலுக்கு வெளியாகும் என தகவல் வெளியாக இருக்கு ஆனால் தற்போது படப்பிடிப்பு ஆகஸ்ட் மாதம் துவங்காமல் இன்னும் தாமதமானால் அடுத்த வருட சம்மருக்கு தான் வெளியாகுமாம் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்து அஜித் தரப்பில் ஒரே முடிவில் தான் இருக்காங்களாம் அதன்படி வலிமம் படக்குழுவிடம் அஜித் இப்படி கூறியிருக்காரு அவசரம் வேண்டாம் கொரோனா பிரச்சனை முடியட்டும் எனக்கு ஒவ்வொரு தொழிலாளரின் நலனும் முக்கியம் எனவே யாருக்கும் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாதபடி பொறுமையாக படப்பிடிப்பை தொடங்கலாம் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்த பின் ரிலீஸ் தேதியை முடிவு செய்யலாம் என்று கூறியிருக்காரு தன்னுடைய படக்குழுவினரின் நலனில் அக்கறை கொண்டு அஜித் எடுத்திருக்கும் இந்த முடிவை பலரும் வரவேற்றிருக்காங்க எனவே வருகின்ற நாட்களில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தை பொறுத்தே வலிமை படப்பிடிப்பு மற்றும் ரிலீஸ் தேதி குறித்த முடிவுகள் எடுக்கப்படுமாம் தற்போது நடிகர் சூர்யாவும் இதே முடிவை எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாக இருக்கு சூர்யாவின் அருவ படப்பிடிப்புகளை அடுத்த வருடத்திற்கு ஒத்தி வைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாக இருக்கு நீதி நிலை நிறுத்தப்படும் சாத்தான் குளம் விவகாரம் குறித்து சூர்யா சாத்தான் குளம் தந்தை மகன் மர்ம மரணத்திற்கு கோலிவுட் திரையுலகின் பலர் கண்டனம் தெரிவித்த போதிலும் மாஸ் நடிகர்கள் யாரும் கருத்து சொல்லவில்லை என்ற நிலையில் தற்போது சூர்யா இது குறித்து அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்காரு அதில் அவர் கூறியதாவது மன்னிக்க முடியாத குற்றங்களை செய்தவர்களுக்கு கூட மரண தண்டனை கூடாது என மனித உரிமை அமைப்புகள் வலியுறுத்திருக்கு சாத்தான் குளம் காவல் நிலையத்தில் இரு அப்பாவி உயிர்களுக்கு மரணம் ஏற்படுத்தும் அளவிற்கு நிகழ்ந்த போலீசாரின் லாக்அப் அத்துமீறல் காவல்துறையின் மாண்பை குறைக்கும் செயல் இது ஏதோ ஒரு இடத்தில் தவறு நடந்த சம்பவம் என்று கடந்து செல்ல முடியாது போலீசாரால் கொடூரமான தாக்குதலுக்கு ஆளான தந்தை ஜெயராஜ் மகன் பெனிக்ஸ் இருவரையும் அரசு மருத்துவர் பரிசோதனை செய்து நலமாக இருப்பதாக சான்று கொடுத்திருக்காரு நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டிய மாஜிஸ்ட்ரேட் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நிலையை பரிசோதிக்காமல் இயந்திர கதியில் சிறையில் அடிக்க உத்தரவிட்டிருக்காரு சிறையில் நடத்தப்பட வேண்டிய சோதனைகளும் முறையாக நடக்கவில்லை இத்தகைய கடமை அத்துமீறல் செயல்கள் ஒரு குடிமகனின் உரிமையில் நம் அதிகார அமைப்புகள் காட்டும் அலட்சியத்தை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறது அதனால் இதுபோன்ற துயர மரணங்கள் ஒரு வகையான திட்டமிடப்பட்ட குற்றமாக நடக்கிறது ஒருவேளை இருவரின் மரணம் நிகழாமல் போயிருந்தால் போலீசாரின் இந்த கொடூர தாக்குதல் நம் கவனம் பெறாமலேயே போயிருக்கும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சிறையில் இருந்து வெளியே வந்தாலும் போலீசாரை எதிர்த்தால் என்ன நடக்கும் என்பதற்கான வாழும் சாட்சியாக இருப்பார்கள் தங்கள் மரணத்தின் மூலம் தந்தை மகன் இருவரும் இந்த சமூகத்தின் மனசாட்சியை ஒலிக்கிருக்கிறார்கள் இந்த கொடூர மரணத்தில் தங்களுடைய கடமையை செய்ய தவறிய அனைவரும் நீதியை முன்னிறுத்தப்பட்டு தண்டிக்கப்பட வேண்டும் உயர்நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்துவது நீதி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையை அளிக்கிறது இதே போல தவறு செய்கிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தண்டனையிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது என்கிற நம்பிக்கையை அரசாங்கமும் நீதி அமைப்புகளும் மக்களிடம் உருவாக்க வேண்டும் மாறாக நமது அதிகார அமைப்புகள் அவநம்பிக்கையே ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கு இரண்டு உயிர் போவதற்கு காரணமானவர்களுக்கு இதுதான் தண்டனையா என்று எழுந்த விமர்சனத்திற்கு பிறகே சம்பந்தப்பட்ட போலீசார் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்காங்க காவல்துறையில் அர்ப்பணிப்புடன் தன் கடமையை செய்கின்ற பலரை தனிப்பட்ட முறையில் நன்கு அறிவேன் ஒட்டுமொத்த நாடும் இயங்க முடியாமல் ஸ்தம்பித்து நிற்கிற இந்த நேரத்திலும் ஓய்வில்லாமல் மக்களின் நலனுக்காக காவல்துறையினர் உழைத்துக் கொண்டிருக்காங்க கொரோனா யுத்தத்தில் களத்தில் முன்வரிசையில் நிற்கின்ற காவல்துறையினருக்கு தலை வணங்குகிறேன் அதே நேரம் அதிகாரத்தை பொது மக்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்தும் காவல்துறையினருக்கு எனது கடும் கண்டனங்கள் அதிகார அத்துமீறல் பன்முறையால் ஒருபொழுதும் மக்களின் மனதை வெல்ல முடியாது அன்பும் அக்கறையும் கொண்டு கடமையை செய்கின்ற காவல்துறையினரே மக்களின் மனதில் நிலைத்து நிற்கிறார்கள் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு உயிர்கள் பலியாகி இருப்பது ஒரு குடும்பத்திற்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு தந்தையும் மகனையும் இழந்து வாணுகின்ற அந்த குடும்பத்தினரின் துயரத்தில் நானும் பங்கெடுத்துக் கொள்கிறேன் இனிமேலும் இது போன்ற அதிகார வன்முறைகள் காவல்துறையில் நிகழாமல் தடுக்க தேவையான மாற்றங்களை சீர்திருத்தங்களை அரசும் நீதிமன்றமும் பொறுப்புமிக்க காவல் அதிகாரிகளும் ஒருங்கிணைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கிறேன் குற்றம் இழைத்தவர்களும் அதற்கு துணை போனவர்களும் விரைவாக தண்டிக்கப்பட்டு நீதி நிலைநிறுத்தப்படும் என்று பொதுமக்களின் ஒருவனாக நானும் காத்திருக்கிறேன் இவ்வாறு சூர்யா தெரிவித்திருக்காரு உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் ப